ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ನಿನ್ನೆ ಗೆಜೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ನಾವೇನು ಕೆ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೂರ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನ್ನೆರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡಿ ನೂರ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೂರ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗೆಜೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ಮೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೇಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೂರ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೂರ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ ನೂರ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ನೂರ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಐ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲು ಇದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಇದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವನು ಸರ್ ಬರೀಬಹುದಾ ಎಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಕ್ ಬರಬೇಕು ಓದಕ್ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಜನಡ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಐ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಅಥವಾ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಷ್ಟರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಓ ಸಿ ಎಷ್ಟರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಫೇಲರ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಆಫ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಜೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ
ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪೇಪರ್ ಐದ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಈ ಸತಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಈ ಸತಿ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಸನಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂತರ ಬೇಸಡ್ ಆನ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ ನಂತರ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಟಗರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಸಿಲಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗಳು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರುವ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಜಿಮ್ ಟೂರ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದ್ ನೂರ ಆರು ಡೇ ನೂರ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ನೂರ ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಆಗೋದಿದೆ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಓದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ನಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಠ ಕೇಳೋದನ್ನ ಆದ್ರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ತಯಾರಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಉಳಿದಿರೋದು ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ನೂರು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದು ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅವೆ